السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرافي ستبدونها وتفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في فوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروس ركوري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الله رب العالمين المهرباني اللہ رب العالمین مدد کے قرآن کریم برکت میں مجلی سے بوشار توفیق دی سن امرا شکر ادائی کرے ان ترسے کی بولی الحمدللہ سورة الانعام بنا نبوی نمبر آیات سے کے خوصہ نبوی نمبر آیات پر چنتو ایک تا رکو تلاوت ہولو شمپن نیکٹا رکو اللہ تعالیٰ اے آیات بلو اما در کے بجھار ایبن شے مطابق عمل پر توفیق نصیب کرے ایکھن تو رجب ماش خوشنگ کرو میں بولے رکھی تفسیر لاغے انہیں بھائی پرشن کرے سین جے شب میرا زیر کنو روجہ کنو عمل آسے کی نام तो एक प्रश्न के जवाब दिए हम रशम ने चाहिए उसका अस्के रोजब मशहूर कोतो तैनी की टा अस्के ना छताई छब्बीस शेष पे छता शुरू होती है मनो है मगरी थे कि तो अरबी मशहूर अरबी दिन शुरू है तो वर्तमाने हम रा रोजब मशहूर छता शतानी की अवस्था में पड़ती है ए विषय टा अमराई तो बुझी जब रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमरा शबाई मोहब्बत तोरी भालो बशी इजन्नो रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी छोटो बरो समस्त घटना ही अमादेर का आनंद दे एवं शे घटना गुलो अमरा शब्दशमाएँ शरोने रखा र मोने रखा र चेस्ट विशेष रूप से उल्लेख जो को घटना गुलो एक तक घटना गुलो में आराज जब अल्लाह रब्बुल अल्लामीन तार पिलियो नबी के कोथमे मक्का शरीफ से के बाइतुल मुकद्दस निये के लिए फिलिस्तीने जब बाइतुल मुकद्दस से के निये के लिए एक बारी शब्द तो मासमान है तो ये मक्का मक्का शरीफ से के फिलिस्तीन पर जन तो इसरा बोला है आर ए फिलिस्तीन थे के और तब बाइतुल मुकद्दस थे के जे आरुष पुर्जन तो अल्लाह तादार शंगे शक्खात पुर्जन तो जे सफर है सिलो इटा के बोला है मेहराज तो ऐतिहासिक बाबे जे कोसा टा अम्रा जानी जे मेहराज एक घटो नटा ए रजब मशे घुटे चिल एवं शेठा रजब मशे ए शतश तरीके इराते घोटे चिलो ए मुने एक टा शूत्रों आमदरी का से आसे तो जेहेतो अम्रा जानी जे घोटन नटा रोजब मशे शतश तरीके घोटे चिलो ए जन्म अम्रा रोजब मशे शतश तरीके एक टा नाम दिए ची नाम टा हुलो मेराजिर रात जिधि उर्दू दे फर्स्टी दे बोला है तब हले बोला हो बे शबे मेराज ए टा हुलो एक � इतना क्या बस्तों को एवं ये बस्तों को तर कारों ने ये शबे मेरा जो एक व्यपक आलोचना से हमारे समाज के मुद्दे मुसलमान के मुद्दे आलोचना से एवं उन्हें मुसलमान ये कारों ने मने को रे जे आस्केर रात का होय तो ये शातश तरी के रात का होय तो विशेष कुनो रात ये राते कुनो आमल आसे कुनो काज आसे बा पौरवुत्ती दिन रोजार कुनो आमल आसे की ना ये जब ये एक ता प्रश्नो आमदेरों ने किन मुद्दे आसे तो ये प्रश्ने उत्तर खुलो जो दी शहज़ भाई उत्तर दी ता वाले उत्तर खुलो ये जा जब मेराज एक घटो ना ये ता घोटे से शक्तो एवं ये घटो ना के जेब एक्टी 
মেয়েরাজের ঘটনা ঘটেছে এটা সত্য এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু কিন্তু সবে মেয়েরাজ সবে মেয়েরাজ নামে একটা রাত যে রাতটা প্রতি বছর একবার করে আসে এই বিশ্বাসটা এটা ঠিক না সবে মেয়েরাজ নামে কোনো রাত নাই কিন্তু মেয়েরাজ নামক একটা ঘটনা নবীজির জিন্দগিতে ঘটেছে বিষয়টা বুঝাই বিশেষ বিশেষ কিছু রাতের কথা হাতিসে পাকের মধ্যে বর্ণিত আছে কোরআনে করিমের মধ্যে বর্ণিত আছে কোরআনে করিমের মধ্যে বিশেষ রাত হিসাবে বর্ণিত আছে একটা রাতের কথা সেটা হলো লাইলাতুল ফজর সবে ফজর যেটা রমজান মাসের শেষ দশকের যে কোনো একটা রাত হতে পারে এবং সেই রাতটা প্রতি বছরেই রমজান মাসে আসে হাদিসে পাকের মধ্যে একটা রাতের কথা আছে লাইলাতুল বারা যাকে আমরা বলি সবে বরা সেই রাতটাও প্রতি বছর রমজানের আগের মাস শাহবান মাসের চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে ওই রাতটা আসে এটা প্রতি বছরে আসে হাদিসে পাকের মধ্যে ফজিলতপূর্ণ রাতের মধ্যে একটা রাত হলো দুই ঈদের রাত এটাও প্রতি বছর আসে এবং প্রতি বছরেই সেই দুই ঈদের ঘটনা ঘটে দুই ঈদের রাত আসে এগুলো বাস্তবতা কিন্তু মেয়ারাজ যে ঘটনা এই ঘটনাটা একটা রাতে ঘটেছিল সেই রাতটা পরবর্তী বছর আর আসে নাই এবং জিন্দগিতে কোনোদিন সেই রাতটা আর আসবে এটা একটা বাস্তবতা প্রত্যেকটা মুসলমান এই বাস্তবতাকে তার জেনে রাখা উচিত যদি এটা না জানা থাকে তাহলে আমাদের মধ্যে পেরেশানি আসবে যে সবে মেয়েরাজ সবে মেয়েরাজ আসলে সবে মেয়েরাজ বলতে কিচ্ছু নেই মেয়েরাজ আছে কিন্তু সবে মেয়েরাজ বুঝেন নাই কথাটা হয়তো আমাদের কিছুটা হোচট লাগতে পারে যে কথাটা নতুন নতুন লাগছে কিন্তু নতুন কথা নয় একটা পুরানো কথা অনেক দিন আগের বাস্তবতা কিন্তু দীর্ঘদিন যদি সেই বাস্তবতার আলোচনা না হয় তো এর উপর একটা ধুলা বালির প্রলেপ পরে আস্তর পরে যখন ওলামায় কেরাম সে আস্তরটা সরিয়ে দেন তখন অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে একটা নতুন জিনিস দেখা যায় আসলে জিনিসটা পুরাতন দীর্ঘদিন আলোচনা না হতে হতে এখন নতুন মনে হয় সুতরাং আমার ভাইয়েরা সবে মেয়েরাজ নামে কোনো আলাদা রাত নেই যেহেতু নেই সুতরাং এই রাতের আলাদা কোনো আমলও নেই অন্যান্য রাতের যে আমল এই রাতেরও সেই আমল এই রাত বলতে আলাদা কোনো রাত নেই স্বতন্ত্র রাত যেগুলো প্রতি বছর একবার করে আসে সেগুলো হল সবে কদর আছে সবে বরাত আছে দুই ঈদের রাত আছে এভাবে কিছু কিছু রাত আছে যেটা ঘুরে ঘুরে আসে প্রতি বছর একটা মাস আসে সেই মাসটা হলো রমজান মাস এটা প্রতি বছরেই আসে এবং তার জন্য স্বতন্ত্র আমলও কোরআন এবং হাতিসে বর্ণিত আছে কিন্তু সবে মেয়েরাজ নামে ভিন্ন কোন রাত এবং সেই রাতের জন্য ভিন্ন কোন আমল সেই দিনের জন্য স্বতন্ত্র কোন আমল এটা কোরআন এবং হাতিসে কোথাও বর্ণিত নাই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক নসিব করে কিন্তু নবীজির প্রতি ভালোবাসা মোহাব্বত এটা তো মুসলমানের অন্তরে থাকবে এবং নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি যার যত গভীর ভালোবাসা হবে সে তত এই ধরনের অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকবে কোরআন এবং হাদিস সমর্থিত নয় যে কাজগুলো এই কাজগুলো থেকে সে তত বেশি বিরত থাকবে নবীর ভালোবাসার কারণে এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যেই কাজটা নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম শিখিয়ে যান নাই নবীর ভালোবাসার কারণে এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যে কাজটা সাহাবাই কেরাম করেন নাই আলহামদুলিল্লাহ বিজ্ঞ ওলামায় কেরাম যারা আছেন সারা পৃথিবীর মধ্যে তারা এই বিষয়গুলো আলোচনা করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরেই তারপরও সবে মেয়েরাজ আমাদের বিশেষ করে এই অঞ্চলে একটু বিশেষ আলোচিত এই জন্য হয় যে অনেক ভাই বিষয়টা না জেনেই প্রচার করতে থাকে এমনকি যেটা আফসোসের কথা যে জাতীয় পত্রিকাগুলো জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো এই দিনের একটা নাম দিয়ে দিয়েছে রাতের সবে মেয়েরা 
এবং পত্রিকাগুলো বিশেষ বুলেটিন বের করে সবে মেয়েরাজ নামে যার কারণে আমরা সাধারণ মানুষ আমরা বিভ্রান্ত হই যে আসলে সবে মেয়েরাজ বুঝি কোন রাত আছে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বিষয়গুলো বুঝার তৌফিক নসিব করেন একটা রাতে একটা ঘটনা ঘটেছিল বিশেষ ঘটনা সেটা মুসলমান শুধু সেই রাতে স্মরণ করবে না সারা জিন্দিগি স্মরণ করবে ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে আরো বড় একটা ঘটনা ছিল বদর যুদ্ধের ঘটনা অনেক বড় ঘটনা এটা অনেক বিরাট ঘটনা ছিল কিন্তু আমরা মুসলমান না অধিকাংশ মুসলমানই জানি না যে বদর যুদ্ধ কোন দিন হয়েছিল যদি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই দিনকে পালন করা এটা শরীয় সম্মত হতো তাহলে ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল বদরের দিন প্রতি বছর সেই দিনটা মুসলমানদের জন্য পালন করা জরুরি ছিল অথচ মুসলমান জানি না যে বদর যুদ্ধ কবে হয়েছিল কোন তারিখে হয়েছিল তো এটা না জানাটা একটা ভিন্ন দোষের বিষয় যে মুসলমানদের তারিখ ইতিহাস জানা দরকার কিন্তু এটা দোষের না যে মুসলমান এই দিনটাকে পালন করে না এটা ঠিক আছে পালন করার বিষয় না এটা তো মেয়েরাজ বলেন বড় বড় ঘটনাগুলো বলেন এই ঘটনাগুলোর আসল শিক্ষা হলো যে এই ঘটনার দ্বারা নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যা দিয়ে গেছেন উম্মতের সেগুলো করা উচিত মেয়েরাজের ঘটনার দ্বারা উম্মতকে সবচেয়ে বড় যে বিধান আল্লাহ নবী দিয়েছেন সেই বিধানের নাম হলো নামাজ আর নামাজ এমন এক বিধান যে বিধানটা শুধু মেয়েরাজের রাতের বিধান নয় নামাজ সারা জিন্দিগির বিধান সুতরাং যে ব্যক্তি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বে নামাজের হক আদায় করবে সে তার সারা জিন্দিগির দ্বারাই মেয়েরাজ পালন করলো আর যে ব্যক্তি নামাজ ঠিক মতো পড়লো না কিন্তু এক রাতকে সে বিশেষভাবে সেই রাতটাকে পালন করলো আলোক সজ্জা করলো বিশেষ আলোচনা করলো তো সে আসলে মেয়েরাজের হাকিকতেই বুঝলো না সে মেয়েরাজ নামক এত পবিত্র একটি ঘটনাকে সে মূলত অবমাননা করলো এটাই বাস্তব কথা আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝা তো ওকে নসিব করেন তো খোলাসা তরুক বলে দিই যে সবে মেয়েরাজ নামে ভিন্ন কোনো রাত নেই সুতরাং এই রাতের কোনো আমলও নেই আলাদা আমল রোজা বলতে কোনো ভিন্ন আমল নেই আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তো ওকে নসিব করেন আমরা এই রাতগুলোতে আমল করব অন্য রাতে যেমন করে এই রাতেও করব যদি অন্য দিন রোজা রেখে থাকি এই দিনেও রাখবো সেটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু এই সাতাশ তারিখকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র কোনো আমল নাই এটা বলে দেওয়া হলো এরপর আমরা কোরআনের যে আয়াতগুলো তেলাবাদ হয়েছে সেদিকে আমরা আসি আজকের তেলাবাদকৃত আয়াতগুলোর প্রথম আয়াত সুরতুল আনামের বিরানব্বই নম্বর আয়াত এই আয়াতে আল্লাহ তালা কিছু মানুষ সম্পর্কে একটা অনুযোগ অভিযোগের মতো করছেন অভিযোগের মতো কি অভিযোগ আল্লাহ বলছেন যে এই মানুষগুলো এই মানুষগুলো মা কদারুল্লাহ হাক্কা কদারি আল্লাহকে ঠিক মতো চিনল না আল্লাহকে চেনার মতো চিনল না কি আজীব কথা মানুষগুলো আল্লাহকে যেমন চেনা দরকার ছিল চিনল না এটা এক ধরনের অভিযোগ অনুযোগ বন্দার প্রতি মাওলার মকলুকের প্রতি খা লেগের একটা অনুযোগ এটা যে আমি এদেরকে বানালাম আমি এদেরকে সৃষ্টি করলাম কিন্তু এরা আমাকে ঠিক মতো চিনলই না এরা আমার কদর করলো না আমার ইজ্জত করলো না আমার আজমত করলো না আমার তাজিম করলো না আমাকে তারা মূল্যায়ন করলো না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আল্লাহ তালার প্রকৃত পরিচয় হাসিল করার তৌফিক নসিব করেন ওমা কদার উল্লাহ হাক্কা কাদের মানুষগুলো আমাকে চিনল না আল্লাহ তালা বলতেছেন কোন মানুষগুলো যে মানুষগুলো বলে যে আল্লাহ তো আসমান থেকে কোন মানুষের উপর কোন কিছুই নাজিল করেন নাই কোরআন নাজিল হয় নাই তৌরাত নাজিল হয় নাই ইঞ্জিল নাজিল হয় নাই যারা বলে যে কোরআন নাজিল হয়েছে তারা খামাকা মিথ্যা কথা বলে এগুলো খামাকা জিনিস আল্লাহ আসলে কোন মানুষের উপর কোন কিছু নাজিল করেন 
এই ধরনের কথা যারা বলে তারা আসলে আল্লাহকে চিনতে পারল না আমরা কয়জন আল্লাহকে চিনেছি আল্লাহকে যে চিনতে পেরেছে তার জবানের ভাষাই অন্যরকম হয়ে যাবে আল্লাহর পরিচয় যে পেয়েছে তার চোখের চাহনি অন্যরকম হয়ে যাবে আল্লাহকে যে চিনতে পেরেছে তার চলাফেরার ধরন পরিবর্তন হয়ে যাবে তার জিন্দগির পুরা চিত্র পাল্টে যাবে যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পেরেছে আল্লাহ তালা একটা অনুযোগ করছেন যে দেখো আমি সৃষ্টি করলাম মানুষগুলোকে কিন্তু মানুষগুলো আমাকে চিনল না আমাকে কদর করলো না মা কদর উল্লাহ বলে যে আমি নাকি কোরআন নাজিল করি নাই আমি নাকি তৌরাত নাজিল করি নাই ইঞ্জিল নাজিল করি নাই কতটা কতটা আমার সঙ্গে তাদের বেয়া দবি কতটা আমার বেহরমতি বেহুদি তারা করলো যে আমি কোরআন নাজিল করলাম তৌরাত নাজিল করলাম ইঞ্জিল নাজিল করলাম কিন্তু এরা বলে যে আল্লাহ কিছুই নাজিল করে নাই তাহলে বলো তো মান আংজাল আল কিতাব আল্লাহি যা আবিহি মুসা মুসা যে কিতাবটা নিয়ে এসেছে এই কিতাবটা তাহলে কে নাজিল করেছে যদি আল্লাহ নাজিল না করে তাহলে কে নাজিল করেছে এই কিতাব যে কিতাব মুসা নিয়ে এসেছে নুরান আলো হিসেবে ওহুদান লিন্নাস এবং মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে মুসা যে কিতাবটা নিয়ে এসেছে তো আল্লাহ যদি কোনো কিছুই নাজিল না করে থাকেন তাহলে মুসা এই কিতাব কোথেকে আনলো বলো তো অথচ সেই কিতাব তোমরা নিজেরা চোখে দেখতে পাচ্ছ তা আলু নবু ফারাতিস এই কিতাবটাকে তোমরা ভাগ ভাগ করে ফেলছ তোমাদের মন মতো কিতাবের কিছু অংশ তোমরা প্রকাশ করছ কিছু অংশ আবার লুকিয়ে রাখছ কিতাবের যে অংশটা তোমরা মনে করছো যেটা আমাদের জন্য সুবিধাজনক সেটাকে প্রচার করছো আবার যে অংশটাকে মনে করছো এটা আমাদের জন্য অসুবিধাজনক সেটাকে লুকিয়ে রাখছো যে জিনিস তোমরাও জানতে না তোমাদের পূর্ব পুরুষও জানত না এই কিতাব নাজিল করার মাধ্যমে আল্লাহ তালা এই জিনিস তোমাদেরকে জানিয়েছেন এই কিতাব কে নাজিল করেছে আপনি বলে দিন যে আল্লাহই তো নাজিল করেছে আল্লাহই তো নাজিল করেছে এত কিছু বুঝার পরও তারা যদি কিতাবকে অস্বীকার করে তাহলে হে নবী আপনি সুযোগ দিন তাদেরকে ছেড়ে দিন তারা তাদের খেল তামাশার মধ্যে ব্যস্ত থাকুক আমার পাকরাও যখন আসবে তখন এরা আমার হাত থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারবে না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কিতাবের উপরে পরিপূর্ণ ইমান আনা তৌফিক নাসিব করেন আমাদের উপর নাজিলকৃত কিতাবের নাম হলো কুরআন ইহুদি জাতির উপর নাজিলকৃত কিতাবের নাম হলো তৌরাত নাসরানি খ্রিস্টান জাতির উপর নাজিলকৃত কিতাবের নাম হলো ইঞ্জিন এইভাবে এক এক জাতির উপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক একটা কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমাদের উপর কোরআনকে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন আমরা যদি কোরআনকে না মানি কোরআনকে অস্বীকার করি কোরআনকে নিজেদের জিন্দগির মধ্যে বাস্তবায়ন না করি তাহলে আমাদেরকেও এই কথা মনে করতে হবে যে আল্লাহ তালা আমাদের সম্পর্কেও বলছেন যে এই বান্দারা এই মানুষগুলো আমাকে চিনল আপনার বাবা আপনাকে অনেক আদর করেছে অনেক কিছু আপনার জন্য করেছে আপনি এক সময় কি বললেন যে আমার বাবা আমার জন্য কিছুই করল না তখন বাবা কি বলবে যে আমার সন্তান আমাকে মূল্যায়ন করলো না এত কিছু করলাম বলে যে আমি নাকি কিছুই করিনি আল্লাহ তালা আমাদের সবার আগে আল্লাহকে মূল্যায়ন করার তৌফিক নসিব করেন মানুষকে মূল্যায়ন করা মানে মানুষের শোকর আদায় করা আর আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে মূল্যায়ন করা মানে আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাবকে শতবাদ নিজেদের জিন্দগির মধ্যে বাস্তবায়ন করা আল্লাহ বলছেন যে পরবর্তী আয়াতে ওহাদা কিতাবুন এই যে একটা কিতাব হাজা মানে এই যে কিতাবুন আল্লাহ বলছেন এই একটা কিতাব কয় পারা 
তিরিশ পারা ওহাদা কিতাব আল্লাহ বলতেছেন আমি বলছি না ওহাদা হাজা মানে এই যে কিতাব একটি কিতাব করিমের বৈশিষ্ট্য হাদা কিতাব এটা একটা কিতাব যেটা আমি নিজে নাজিল করেছি মুবারাকুন যে কিতাবটা বরকতময় যে কিতাব বরকতময় সুতরাং এই কিতাব যে ঘরে থাকবে সেই ঘর বরকতময় এই কিতাব যে সিনার মধ্যে থাকবে সেই সিনাও দুনিয়ার মানুষও দুই প্রকার এক প্রকার মানুষ যাদের সিনার মধ্যে কিতাব আছে আরেক প্রকার মানুষ যাদের সিনার মধ্যে এই কিতাবটা নাই বরকতময় তারা যাদের সিনার মধ্যে কিতাবটা চাই দুনিয়ার মানুষ তাকে মূল্যায়ন করুক আর না করুক বরকতময় কিতাব এই কোরআন এই কোরআন বরকতময় কিতাব কোরআন যার মধ্যে আছে তার জিন্দগির মধ্যে বরকতের অভাব নেই আসলে অভাব নেই ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়াবেন ছেলে খাবে কিভাবে কি প্রশ্ন খাবে কিভাবে স্কুল কলেজে পড়ান ভালো চাকরি পাবে ভালো খাওয়া দাওয়া হবে মাদ্রাসায় পড়ালে খাবে কিভাবে আল্লাহ তারা জবাব দিচ্ছেন মাদ্রাসায় পড়ালে সে কিতাব শিখবে কোরআন শিখবে আর এই কোরআন এমন এক কিতাব যেটা মুবার আকুন আল্লাহর কথা কে বলছেন আল্লাহর কথা মুবার আকুন বরকত খাবে কিভাবে মাদ্রাসায় পড়লে খাবে কিভাবে মাদ্রাসায় পড়লে খানা নাই নাকি অনেকে ধারণা মাদ্রাসায় পড়লে খানা নাই কি নাই খানা নাই খাবে কিভাবে আমাদের ওস্তাদ হজরত মৌলানা মুফতি মনসুরুল হক সাহেব দামদ বারাকা দুহুম তিনি বলেন যে যারা বলে যে মাদ্রাসায় পড়লে খাবে কিভাবে তাদের এই কথাটা আসলে ভুল না সহি কথাই কথাটা আসলে সহি কথা তিনি নিজেকে দিয়ে মেসাল দিয়েছেন যে আমি তো মাদ্রাসায় পড়েছি এবং আমার সামনে এখন এমন অনেক পরিস্থিতি আসতে থাকে যে এত খানা আমার সামনে যে আমি খাবো কিভাবে আমি খাবো কিভাবে খেতে পারি না একটা দুইটা খেয়ে কি পেট ভরে গেছে খাবো কিভাবে খাবে কিভাবে বাস্তব কথা এটা যে ব্যক্তি তার সিনার মধ্যে কোরআনকে দাখিল করতে পেরেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার রিজিকের রাস্তা এত দিক থেকে খুলে দিয়েছেন বাস্তবেও তার অবস্থাই হয়েছে যে খাবে কিভাবে খাবে মুবারক কোরআন হল এক বরকতময় কিতাব ওহাদা কিতাব মুবারক মুবারক মানে কি বরকত মক্কার লোকদেরকে যেন আপনি এই কোরআনের দ্বারা সতর্ক করেন যেহেতু কোরআন নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে কোথায় মক্কা শরীফে মক্কা এবং মক্কার আশেপাশের সমস্ত মানুষকে যেন আপনি এই কোরআনের দ্বারা সতর্ক করতে পারেন তো বুঝা গেল কোরআন নাজিল হয়েছে যেন মানুষ এই কোরআনের দ্বারা সতর্ক হয় কিন্তু আমরা কয়জন কোরআনের দ্বারা নিজের জিন্দিগি সতর্ক হয়েছি কোরআনের আহকাম গুলো আমাদের অধিকাংশ মুসলমানের জানা নাই যার সামনে কোরআন নাই তো কোরআনের দ্বারা সে সতর্ক হবে কিভাবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কোরআনের এলেম সুর ফাতেহা থেকে সুর নাস পর্যন্ত সমস্ত কোরআনের এলেম আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হাসিল করার তৌফিক নসিব করে যে ব্যক্তি কোরআনের এলেম হাসিল করলো না দুনিয়ার সমস্ত এলেম হাসিল করলো তার সম্পর্কেও আল্লাহর এই কথা যে সে আল্লাহকে চিনল না আল্লাহকে চিনল না যারা 
যে ব্যক্তি আখেরাত কে বিশ্বাস করে আল্লাহ বলছে সে কোরআন কেও বিশ্বাস করবে আখেরাতের বিশ্বাস যার আছে কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস তার আছে এবং তারা নামাজের ব্যাপারে যত্নবান থাকবে যার মধ্যে আখেরাতের বিশ্বাস আছে সে কোরআন কেও বিশ্বাস করবে এবং তার নামাজের ব্যাপারেও সে যত্নবান থাকবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে নামাজের ব্যাপারে যত্নবান থাকার তৌফিক নসিব করেন কোরআন কে বিশ্বাস করা এবং নামাজের ব্যাপারে যত্নবান থাকার জন্য বুঝা গেল সবার আগে দরকার আখেরাত কে বিশ্বাস করা কোরআনে করিমের মধ্যে আল্লাহ তালা অগণিত আয়াত নাজিল করেছেন যে আয়াত গুলোর উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করা যে ভাই মৃত্যুর পরে একটা জিন্দগি আছে মৃত্যুর পরে একটা জিন্দগি আছে এটাই শেষ না আছে আছে এই কথা আল্লাহ তালা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যারা কোরআনের হাফেজ এবং সেই সঙ্গে আলেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেন তারা যখন কোরআনে করিম তেলাবাদ করে এই এক আয়াত দুই আয়াত পর পরই তারা দেখতে পায় যে আল্লাহ তালা বান্দাকে বারবার আখরাত মুখী করতেছেন বারবার আখরাত মুখী করতেছেন এক আয়াত এই এক দুই আয়াতের পরে আল্লাহ তালা আবার বলতেছেন যে দেখো আখরাত কে বিশ্বাস করো দেখো মৃত্যুর পরে একটা জিন্দগি আছে দেখো জান্নাত আছে জাহান্নাম আছে এই কথাগুলো আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের মধ্যে বারবার 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 বলতেছেন সারা কোরআনের মধ্যে এই কথা ছড়ানো ছিটানো যে আখেরাত বলতে একটা জিন্দগি আছে এবং সেই জিন্দগির শুরু আছে শেষ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আখেরাতের উপরে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করার তৌফিক নসিব করেন ওমান আজলাম আল্লাহ বলেন পরবর্তী আয়াতে চুরানব্বই নম্বর আয়াত ওমান আজলাম ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম নিষ্ঠুর আর কে আছে যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে বলে যে আল্লাহর ছেলে আছে বলে যে আল্লাহর সাথে শরিক আছে এই সমস্ত কথা বলে আল্লাহর কন্যা আছে ফেরেস তার আল্লাহর কন্যা এই জাতীয় কথা যারা বলে তার থেকে বড় জালেম আর কে আছে আউ কাল আউ হিয়া কিংবা ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে যে বলে আমার কাছে আসমান থেকে ওহি নাজিল হয়েছে কি বলে আমার কাছে আসমান থেকে ওহি নাজিল হয়েছে অথচ তার কাছে কোনো ওহি নাজিল হয়নি অর্থাৎ মিথ্যা নবুয়াতের দাবি যে করে তার থেকে বড় জালেম আর কে আছে সর্বপ্রথম নবুয়াতের দাবি করেছিল যে লোক তার নাম ছিল মুসাইলামাতুল মুসাইলামাতুল আর আমাদের জমানায় এই কয়েক বছর আগের ঘটনা এক লোক নবুয়াতের দাবি করেছিল এবং তার একটা বিশাল গোষ্ঠীও তৈরি হয়ে গেছে সেই লোকের নাম কি গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তো সে বলেছে আমার কাছে ওহি নাজিল হয় অথচ তার কাছে ওহি নাজিল হয় না তো আল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি বলে যে আমার কাছে ওহি নাজিল হয় অথচ তার কাছে ওহি নাজিল হয় না এই ব্যক্তির যে বড় জালে মান কে আছে তো গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এবং মুসাইল আহমদুল কাজাব এরা এবং এদের মাঝে যতগুলো ব্যক্তি নবুয়াতের দাবিদার সবাই তো কাফের সবাই কি এবং এদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারাও কি এদেরকে অনুসরণ করে না কিন্তু মনে করে যে না এরাও সত্য এরাও সত্য যে আমি তো আমার নবীর উম্মত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত আর ওরাও ঠিক আছে ওরাও একটা একটা গোষ্ঠী এটাও একটা শহীদিন এই জাতীয় কথা যে বলবে সেও কি এই জন্য আমরা কাদিয়ানিদেরকে কি বলবো না মুসলমান বলবো না যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে কাদিয়ানিরা মুসলমান তো সে নিজে মুসলমান থাকবে না সেও কাদিয়ানি হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে এই জন্য আমরা এই বিশ্বাসগুলোকে পরিষ্কার রাখি যে শেষ নবীর পরে কোনো নবী আসবে না এবং কেউ নবুয়াতের দাবি করলে সেও কাফের তাকে যে সমর্থন করবে সেও এবং তাকে যে কাফের বলবে না সেও মুসলমানের মধ্যে থাকবে না 
কিন্তু আমাদের দেশে এই আবেদন অনেক দিন ধরে হয়ে আসছে যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয় এই দাবি অনেক দিন ধরে হয়ে আসছে কিন্তু দাবিটা পূরণ হয়েছে কিনা আমার জানা নেই হয়েছে নাকি এটা হওয়া উচিত এটা হওয়া উচিত হওয়া উচিত নিজের সে আখেরাতকে ঠিক রাখার জন্য এতটুক বলে দেওয়া যে তারা মুসলমান না তারা একটা গোষ্ঠী ঠিক আছে তারা একটা দল এটা ঠিক আছে কিন্তু তারা মুসলমানের কোন দল না এতটুক এই দেশের প্রত্যেকটা মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করে আলহামদুলিল্লাহ এটা ওলামায় কেরামের অবদান স্বীকার করতে হবে আমাদের ওলামায় কেরামের অবদান যে এই দেশের প্রত্যেকটা ধর্মপ্রাণ মুসলমান তারা বিশ্বাস করে যে কাদিয়ানিরা মুসলমান না আমরা আমাদের এই বিশ্বাসটাকে জাতীয়ভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করতে চাই যে কাদিয়ানিরা অমুসলিম আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা এই ঘোষণাটা আমাদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেন হয় আল্লাহ তালা সেই ব্যবস্থাটা করে দেন এটা দরকার এটা দরকার আর নয়তো আমাদের দেশের অনেক মানুষ মনে করে যে হ্যাঁ এরাও একজন মুসলমান আমরাও এক জাতীয় মুসলমান তারাও এক জাতীয় মুসলমান এই কথা যে বলবে সে নিজে মুসলমানের কাতার থেকে বের হয়ে যাবে কাদিয়ানিরা কিনা মুসলমান এটা আমরা বিশ্বাস রাখি ইনশাআল্লাহ এবং আমরা রাষ্ট্রের কাছে এই আবেদন করতেই থাকি অনেক দিন ধরে এত নতুন নতুন ইস্যু তৈরি হয় যে পুরানো আবেদনগুলো থেমে থাকে নতুন নতুন ইস্যু তৈরি হতেই থাকে হতেই থাকে হতেই থাকে পুরানোগুলো ঝাপা চাপা পড়ে যায় অথচ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছিল এই সরকারিভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা আল্লাহ তালা আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে এই বিষয়টা অন্তর দিয়ে অনুধাবন করার তৌফিক নসিব করেন যদি আপনি দেখতেন যারা পাপিষ্ঠ কাফের মুশ্রিক মুনাফের যদি আপনি দেখতেন এরা যখন মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে থাকে মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে থাকে যদি আপনি দেখতেন দৃশ্যটা ওয়াল মালাই কাতু বাসি তুয়াই দিহিম এবং অগণিত ফেরেস্তা এদের দিকে তাদের হাতকে বাড়িয়ে রাখে জানকে কব্জা করার জন্য এবং বলতে থাকে যেহেতু তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য কথা বলতে বলতে যে আল্লাহ জীবন মোহাম্মদ সাল্লামকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন তারপরে গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকেও অহংকার করে আল্লাহর আয়াত গুলোকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করতে এই জন্য তোমাদের কাজকে শাস্তি দেওয়া হবে হাদিয়েছে পাকের মধ্যে এবং বিভিন্ন জায়গায় এই কথা বর্ণিত আছে যে কোন অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার যখন যান কবস করার সময় হয় তো ফেরেস তারা এসে তাকে বলতে থাকে যে তোমার সময় হয়ে গেছে জাহান নামের শাস্তি ভোগ করার সময় হয়ে গেছে গরম পানির শাস্তি ভোগ করার সময় হয়ে গেছে কাটাদার ফল ভক্ষণ করার তোমার সময় হয়ে গেছে কঠিন কঠিন সাজা ভোগ করার সময় তোমার হয়ে গেছে ফেরেস তারা এই কথা সেই ব্যক্তিকে বলতে থাকে দুনিয়ার কোন মানুষ সেই আওয়াজ শুনতে পায় না কিন্তু সেই মরণ উন্মুখ সেই ব্যক্তিটা এই আওয়াজগুলো শুনতে থাকে ফেরেস্তাদের জবান থেকে এবং সে ফেরেস্তাদেরকে দেখতে থাকে তখন তার ভিতরে যে রোহটা আছে রোহ যে রোহকে কবজা করার জন্য ফেরেস্তারা আসে এই রোহটা তখন সারা দেহের মধ্যে ঘুরতে থাকে বের হতে চায় না রোহ বের হওয়া সাধারণত চোখ দিয়ে কি দিয়ে সারা দেহ থেকে সমস্ত রুহ একদিক হয়ে সেই রুহটা বের হয় চোখ দিয়ে এই জন্য মৃত্যুর সময় নিয়ম হলো কারো মৃত্যু হয়ে গেলে তার চোখটা বন্ধ করে দেয় চোখ দিয়ে রুহ বের হয় 
তো এই জালেম এবং এই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যখন তাকে ফেরে তার আজাবের কথা বলতে থাকে তখন তার ভিতরের রোহটা তার দেহের মধ্যে ছটফট করতে থাকে দেহের মধ্যে ছটফট করতে থাকে ফেরে তার হাত পেতে থাকে যে বের হ বের হ কিন্তু রোহটা বের হতে চায় না বের হলেই তো আজাব শুরু হয়ে যাবে তখন ফেরে তারা তাকে বলে আখরেজু আন পুসাকুম তাড়াতাড়ি রোহকে বের করো তাড়াতাড়ি রোহকে বের করো নির্দেশ আসতে থাকে নির্দেশ আসতে থাকে রোহ বের হ বের হ বের হ কিন্তু রোহ বের হতে রাজি হয় না তো কোরআনে করিমের আরেক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা বিবরণ দিয়েছেন কি বিবরণ যে তখন ফেরে তারা এই ব্যক্তির চেহারা এবং নিতম্বের মধ্যে পাথার মধ্যে নিতম্বের মধ্যে ফেরে তারা তখন বারবার আঘাত করতে থাকে চেহারা এবং নিতম্বের মধ্যে আঘাত করতে থাকে চেহারা এবং নিতম্বের মধ্যে আঘাত করতে থাকে এই আঘাত করতে 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 তখন রুহটা বের হয়ে আসে ভিতর থেকে আল্লাহ তালা এই ধরনের মৃত্যু থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করে ওই সময়টা যখন আসবে ফেরে তাদের সেই অবস্থা যখন আসবে তখন কিন্তু তৌবার সুযোগ থাকবে না তৌবাহ যা করা সুযোগ কিন্তু এখন এখন এই কখন কালকে না কখন এখন এখন মানে একটু পরে না কখন এখন সেই মূসা আলি ইসলামের সেই জমানা সেই কিস্তার মতো যে মূসা তুমি এত ইস্তেসকার নামাজ পড়ছো তোমার ইস্তেসকার দোয়া তো কবুল হবে না কেন আল্লাহ কেন কবুল হবে না বৃষ্টি কেন আসবে না এখানে একজন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আছে যতক্ষণ সে এখান থেকে বের না হবে ততক্ষণ কোনো দোয়াই কবুল হবে না তো মূসা আলি ইসলাম ঘোষণা দিলেন যে এখানে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যে আসো তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাও যতক্ষণ তুমি থাকবে ততক্ষণ দোয়া কবুল হবে না তো সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তিটা কি করলো তখন আল্লাহ তালাকে সেই কথাই বললো যে আল্লাহ আমি যদি এখন বের হয়ে আসি তো সমস্ত মানুষ আমাকে চিনে ফেললো যে আমি পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আপনি মেহরবানি করে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে আমাকে লজ্জিত করেন না সে ব্যক্তি অনুতপ্ত হলো আল্লাহর কাছে সেই মনে মনে কেউ জানলো না কেউ দেখলো না সে খুব কান্নাকাটি করলো খুব সে মাফ চাইল আল্লাহর কাছে তার মাফ চাওয়া শেষ বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে মূসা আলাহ সাল্লাম একটু রাগি ছিলেন আল্লাহর উপরও রাগ করতেন মাঝে মধ্যে যে আল্লাহ আমার তো ইজ্জতটা নষ্ট হয়ে গেল এখন আমার ইজ্জত নষ্ট হইল না আমি বললাম বের হইতে হবে না বৃষ্টি আসবে না কেউ তো বের হইল না বৃষ্টি তাই সে বলল আমার তো ইজ্জতটা নষ্ট হয়ে গেল তো মানুষের সামনে আল্লাহ তালা বললেন যে মূসা যে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এখানে ছিল সে তো এই মুহূর্তে তৌবা করেছে এবং এই মুহূর্তে আমি তার তৌবা কবুল করেছি পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আছে কিন্তু পাপ তো আর নাই পাপিষ্ঠ ব্যক্তিটা আছে কিন্তু পাপ তো বৃষ্টি না দিলেও তার বাধা কোথায় আমার ভাইয়েরা তৌবা কালকেও না আগামী বছর তো না কালকেও না তৌবা কখন একটু পরেও না বাড়িতে গিয়েও না কখন এখন যে যেখানে আছে এখানে যদি আমরা আল্লাহ তালার সাথে মনে মনে কথা বলে ফেলি যে আল্লাহ যা করেছি ভুল হয়ে গেছে মাফ করে দেয় এখনই আল্লাহ কবুল করার জন্য প্রস্তুত আছে কিন্তু যখন ফেরেস্তা চলে আসবে যান কবজ করার জন্য তখন কিন্তু তৌবা কবুল হবে না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সতর্ক হওয়া তৌফিক নসিব করেন যারা হাসরের ময়দানে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে তাদের কোনো নেক আমল নাই ইমান নাই আমল নাই কিছু নাই হাসরের ময়দানে উপস্থিত হয়ে গেছে আল্লাহ বলবেন তোমাদেরকে আমি দুনিয়াতে যেভাবে পাঠিয়েছিলাম কিছুই ছিল না তোমরা তো দেখি সেই অবস্থা আমার কাছে চলে এসেছো ইমান নাই আমল নাই কিছু নাই এই অবস্থায় চলে এসেছো তোমাদেরকে আমি যে নেয়ামত দিয়েছিলাম ধন সম্পদ দিয়েছিলাম সেগুলো কি করেছো সব দেখে রেখে এসেছো দুনিয়ায় কিছুই তো নিয়ে এলো না সারা জিন্দি ধন সম্পদের জন্য এত মেহনত করেছো এত মুজাহাদা এত পরিশ্রম করেছো আল্লাহ তালা বলবেন কই কিছুই তো নিয়ে আসলে না কোথায় এগুলো কোরআনের আয়াত বাস্তব বাস্তব যারা জিন্দি বরবাদ করলাম ধন সম্পদ অর্জন করার জন্য নিজের ইমানকে আমলকে ঠিক করলাম না এই আয়াতকে তারা আবারও পড়ি 
আল্লাহ বলবেন তোমাকে আমি যেমন নিঃস্ব বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম এমন নিঃস্ব হয়ে তো তুমি এলে তোমার সারা জিন্দিগির ধন সম্পদ তুমি কোথায় রেখে এসেছো থাকে <laughs> মানুষ বলে আমার মাল আমার মাল আমার বাড়ি আমার গাড়ি আমার টাকা আমার পয়সা এগুলো বলে মানুষ আমার আমার বলতে থাকে দিতে চায় না খরচ করতে চায় না বলে যে আমার আমার এটা আমার এই আমার সম্পদ তুমি কেন হাত দিয়েছো আমার টাকা তুমি কেন ধরেছো আমার বাড়িতে তুমি কেন আসছো আমার গাড়িতে তুমি কেন চড়েছো আমার জমিনে তুমি কেন পা দিয়েছো মানুষ শুধু বলে আমার মাল আমার মাল আমার মাল অথচ তোমার মাল তো শুধু সেটাই যেই মালটা তুমি খেয়েছো খেয়ে ধ্বংস করে দিয়েছো ওইটাই শুধু তোমার মাল আবলাইতা কিংবা যে পোশাকটা তুমি পরেছো পরে পুরানো করে দিয়েছো ওইটাই তোমার মাল কিংবা যেই মাল তুমি সটকা করেছো আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে সেটাকে স্থায়ী করে দিয়েছো ওইটাই তোমার মাল এই তিন মালেই তোমার মাল খেয়ে শেষ করেছো পরিধান করে শেষ করেছো সটকা করে স্থায়ী করেছো এই তিন মাল ছাড়া যা আছে যত মাল আছে সব শেষ হয়ে যাবে এবং সব কিছু তুমি তোমার অন্যদের জন্য রেখে আসবে তোমার কিছু নেই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আখেরাতের ব্যাংকে কিছু টাকা পয়সা জমা রাখার তৌফিক নসিব করে একটা ব্যাংক আছে সারা জাহানের মধ্যে যে ব্যাংকটা জায়েজ সুদি ব্যাংক কি ব্যাংক জায়েজ সুদ কেমন সুদ সেটা হলো আল্লাহ তালার ব্যাংক কার ব্যাংক ওইটা আজীব সুদি ব্যাংক এমন সুদ আল্লাহ তালা দিবেন বান্দাকে এক টাকা দিলে আল্লাহ তালা সুদ বাড়াইতে থাকবে আজীব সুদি ব্যাংক যদি আমরা সুদি ব্যাংকে টাকা রাখতেই চাই তো কোন ব্যাংকে রাখবো আখরাতের ব্যাংকে রাখবো হজরত হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলীর কাছে যখনই কিছু টাকা পয়সা আসতো উনি বলতেন যে আমি এটা ব্যাংকে জমা করলাম তাও কেমন ব্যাংক সুদি ব্যাংক দুনিয়ার সুদ আর কয় টাকা আকরাতের সুদ বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে এবং আল্লাহ তোমরা যত টাকা ব্যাংকে জমা করবা ওমা আনফাক তুমিন সেই ইন ওমা আনফাক তুমিন সেই ইন ইউফাইলাইকুম যা কিছু তোমরা সেই ব্যাংকে জমা করবা সুদে আসলে তোমাদের কেতা বুঝিয়ে দেওয়া হবে এক টাকা খরচ করলো এক টাকা ব্যাংকে রাখলো হাসরে ময়দানে গিয়ে দেখবে যে কোটি কোটি টাকা সুদ এসে গেছে কেমন সুদ কোটি কোটি টাকা সুদ আল্লাহ তালা এই সুদি ব্যাংকে আমাদের সবাইকে টাকা রাখার তৌফিক নসিব করে একটা সুদি ব্যাংক আছে যেটা জায়েজ সেটা কোন সুদি ব্যাংক আল্লাহর ব্যাংক আল্লাহর ব্যাংক আমার দাদা ছিলেন হজরত মাওলানা আখতারুজ্জামান রহমতুল্লাহ আলী একদিন ওনার বাড়িতে আমার দাদি দেখলেন যে বাড়িতে একটা টিন নাই গরিব ছিলেন এমনিতে গরিব টাকা পয়সা নাই এর মধ্যে একটা টিন গায়েব হয়ে গেছে বাড়ির টিন নাই তো দাদি জিজ্ঞেস করলেন যে একটা টিন দেখতেছি না কোথায় গেল এটা তো উনি বলেন যে এটা আমি ব্যাংকে জমা দিয়ে আসছি এটা ব্যাংকে জমা দিয়ে আসছি এমন এক ব্যাংকে জমা দিয়েছি যেখানে একটা দিলে কমসে কম দশটা পাওয়া যায় নয় টাকাই সুদ কয় টাকা সুদ এমন ব্যাংক আছে দুনিয়াতে সর্বনিম্ন নয় টাকা সুদ আর সর্বোচ্চের শেষ নাই শেষ নাই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই সুদি ব্যাংকে বেশি বেশি টাকা পয়সা জমা রাখার তাও ফিক না সিট করে এলমে দিন এবং কোরআন টিকে থাকে দুই ধরনের মানুষের দ্বারা এক ধরনের মানুষকে আল্লাহ পাগল করে দেন পাগল এরা কোরআন শিখার জন্য পাগল হয়ে যায় সারা দুনিয়ার মানুষ এদেরকে গালিগালাজ করে তবু এরা মাঝে মাঝে পড়ে থাকে 
পাগল হয়ে গেছে আল্লাহ পাগল বানায় দিয়েছে দিনকে রক্ষা করার জন্য আবার যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এই সম্পদশালীদের মধ্যে থেকে একটা বড় অংশকে আল্লাহ তালা পাগল বানায় দেন যারা দিনের জন্য খরচ করতে থাকে এই দুই শ্রেণীর মানুষ দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত দিন টিকে থাকে সেই দিন আসার আগে যেই দিন কোন বেচা কিনা চলবে না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে না কোন সুপারিশ কাজে আসবে না আল্লাহ তালা সেই দিন আসার আগে আগে আমাদের ওই ব্যাংকের টাকা পয়সা রাখার তৌফি নসিব করে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সৌভাগ্য এই দুইটা চোখের অনেক সৌভাগ্য আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এমন কিছু পাগল আমরা দেখেছি এমন কিছু পাগল দেখেছি তাদেরকে আল্লাহ তালে পাগল বানায় দিয়েছিলেন টাকা পয়সা যা আসতো হাতে কি করতেন ব্যাংকে জমা দিতেন খালি খালি ব্যাংকে জমা দিতেন এবং সেই মানুষগুলোর অনেক বেশিরভাগ মানুষে চলে গেছে এখন এখন লেনদেন হইতেছে লেনদেন চলতেছে আল্লাহ তালা সেই দিন আসার আগে আমাদের সবাইকে প্রস্তুত হওয়ার তৌফিক নসিব করে মাল নিয়ে বসে থাকার কোনো অর্থ নাই কোনো অর্থ নাই আল্লাহ তালা আল্লাহ নবী তো মালকে তিনটা ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন তোমার মাল তো সেটা যেটা তুমি ভাগ খাইবা রাত্রি গিয়া ওইটাই তোমার মাল যেটা খাইছো এটা তোমার যেটা পড়ছো এটা তোমার যেটা সত্তা করছো এটা তোমার বাকি একটাও তোমার না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করেন আল্লাহ বলবেন আল্লাহ বলবেন কি ব্যাপার তোমরা না বলতে যে এই মূর্তিরা এই মাহবুদরা হাসরের ময়দানে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে কই আরা কোথায় কাউকে তো দেখি না তোমরা যে মূর্তি পূজা করতে মূর্তির সামনে নম নম করতে কবরের সামনে চেষ্টা করতে তোমরা বলতে যে এরাই হাসরের ময়দান আমাদেরকে পার করে দিবে আল্লাহ বলবেন কই এদের কাউকে তো দেখতেছি না কোথায় এরা সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে কোন যোগাযোগ নাই এখন গায়েব হয়ে গেছে তোমরা যাদেরকে মনে করতে যে আমাদেরকে এরা হাসরের ময়দানে পার করে দিবে এত কেউ নাই এখন সব তো গায়েব সব তো গায়েব পার করার জন্য একজন আছেন ওনার নাম হলেন রব্বুল আলমিন একমাত্র আল্লাহ তালাই পারবেন মানুষকে পার করতে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কাউকে পার করতে পারবে না নবীজি সর্বোচ্চ সুপারিশ করতে পারবেন সুপারিশ আল্লাহ সুপারিশ করি আল্লাহ এদেরকে পার করে দেন এদেরকে পার করে দেন মাফ করে দেন মাফ করে দেন সুপারিশ করতে করতে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সামনে এমন এক হালত আসবে আল্লাহ নবী বলবেন আল্লাহ অনেককে তো আপনি নিলেন আমার সর্বশেষ একটা আবেদন যে ব্যক্তি জিন্দগির জন্য একবারও বলেছে আপনি তাকেও মেহরবানি করে পার করে দেন একটা হাল আসবে হাল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এক হাদিসের মধ্যে যে আল্লাহ তালা আমাকে দুইটা স্বাধীনতা দিয়েছেন দুইটা এখতিয়ার নবী আপনি হয়তো এটা নেন নয়তো এটা নেন হয় এটা নয়তো এটা দুইটা একসাথে না হয় এটা নয় এটা কি হয় আপনি আমি আপনাকে এই সুসংবাদ দিলাম যে আপনার উম্মতের অর্ধেকে জানাতে চলে যাবে অর্ধেক আপনি এই সুসংবাদটা নেন অথবা যদি এটা না নেন তো আপনার জন্য আরেকটা সুযোগ অপশন টু কি সেটা যে আপনাকে হাসরের ময়দানে আপনার উম্মতের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিব আমি এবং সেই সুপারিশ আমি কবুল করব আপনি কোনটা নিবেন সুপারিশের ক্ষমতা নিবেন না অর্ধেক উম্ম জানাতে চলে গেছে এই এটা নিবেন কোনটা নিবেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ফখতার তো শেফা ফখতার তো শেফা আল্লাহ তালা আমাকে দুই ক্ষমতা দিয়েছিলেন হয় অর্ধেক উম্ম জান্নাতি আর কোনো ক্ষমতা নেই আপনার এবার চুপচাপ থাকেন আর নয়তো আপনাকে ক্ষমতা দিলাম যে আপনি সুপারিশ করে করে জান্নাতে পাঠাবেন আপনি কোনটা নিবেন আল্লাহ নবী বলেন আমি সুপারিশের ক্ষমতাটাকে গ্রহণ করলাম আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আমাদেরকে সুপারিশ করতে থাকবেন সুপারিশ করতে থাকবেন করতে থাকবেন করতে থাকবেন মাঝখানে বাধা আসবে আবার আনাস রজি আল্লাহ তালান্ন বললেন ইয়ারাসুল আল্লাহ হাসরের ময়দানে আপনাকে কোথায় পাবো কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আপনাকে কোথায় খুঁজে পাবো কোথায় পাবো 
রসুল করিম নবীজির খুব কাছের খাদিম ছিলেন দশ বছর খেদমত করেছেন টানা আনাস তুই আমাকে হাসের ময়দানে কোথায় খুঁজে বাবা আমাকে সবার আগে খুঁজবা হাউজে কাউসারের কাছে কিসের কাছে হাউজে কাউসার সবার আগে খুঁজবা হাউজে কাউসার না ভুল ভুল সবার আগে খুঁজবা ফুল সিরাতের কাছে কোথায় ফুল সিরাত সে ওভার ব্রিজ চিকন একটা ওভার ব্রিজ হবে জাহান নামের উপর দিয়ে আমাকে যদি খুঁজতে মনে চায় ওখানে গিয়ে খুঁজে ওখানে পাইবা আমাকে আমি ওখানে থাকবো উম্মতকে পাহারা দিব যদি ওইখানে না পাও তাহলে আমাকে খুঁজতে যাও মিজানের কাছে যেখানে ওজন মাপা হবে ওখানে আমাকে পাইবা যদি ওইখানেও না পাও আমাকে পাইবা হাউজে কাউসারের কাছে হাউজের কাছে ওখানে আমি থাকবো এই তিন জায়গার কোন এক জায়গা আমাকে খুঁজো কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ নবীকে কোথায় খুঁজে পাবো আমরা আল্লাহ আল্লাহ নবী ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা এই তিন ঠিকানা আমাদেরকে মুখস্থ রাখার তাও ফিক নাসিব করে এক নম্বর ঠিকানা আবার ব্রিজ হাসরের ময়দান আবার ব্রিজ পুলসি রাত জাহান নামের সামনে আল্লাহ নবী থাকবেন ছটান দাঁড়িয়ে সেখানে না পেলে মিজান যেখানে ওজন মাপা হবে আল্লাহ নবী খালি চেষ্টা করতে থাকবেন আমার উম্মদের ওজনটা যেন ভারী হয়ে যায় আমার উম্মের একটাও যেন পুলসি রাত পার হইতে কষ্ট না হয় এই পেরেশানের মধ্যে থাকবেন দুই জায়গায় পেলাম না তিন নম্বর জায়গা হাউজে কালসার পুলসি রাত মিজান আমি যখন হাউজে কাউসারের সামনে থাকবো তো আমার উম্মত আমার কাছে আসতে থাকবে একে 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 আসতে থাকবে আমি এদেরকে হাউজে কাউসার থেকে পানি নিয়ে নিয়ে পান করাবো একটা সময় আসবে যে একটা দল আসতেছে আমি দেখতেছি আমার উম্মত এদেরকে আমি চিনি এরাও আমাকে চিনি ওদেরকে আমি চিনি ওরাও আমাকে চিনে আসতেছে আসতেছে এমন সময় ফেরেস তারা এসে পথ আটকে দিবে এই তোমরা আসবা না এখানে আমি বলবো আল্লাহ উম্মতি উম্মতি এরা তো আমার উম্মত এরা তো আমার উম্মত এদেরকে কেন বাধা দেওয়া হইতেছে আল্লাহ তালা জবাব দিবেন আপনার উম্মত ঠিক আছে কিন্তু আপনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে এরা আপনার দিনটাকে কিভাবে বিকৃত করেছিল এটা আপনি জানেন না সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে বেদাত বড় মারাত্মক জিনিস বেদাতই যারা হবে তারা নদীর এই হাউজে কাউসারের পানি পান তারা করতে বেদাতের গুণা আমাদের দেশে হাজার রকম বেদাত আছে হক্কানি ওলামাই কেরাম থেকে জেনে শুনে কাজ করবেন ওলামাই কেরাম যখন দরদের সঙ্গে কোনো কথা বলে দেন যে ভাই এই কাজটা করবেন না করবেন না আল্লাহর বস্তা সেটা বুঝেন না বুঝে ছেড়ে দিলাম হক্কানি ওলামাই কেরাম আগে নির্বাচন করেন যে ইনি হক্কানি বাস সব কিছু আমার বোঝার মতো সাধ্য তো নাই ইনি সারা জিন্দেগি কোরআন এবং হাদিসের পিছনে ব্যয় করেছেন ইনার সব কথা আমি বুঝবো না কিন্তু মেনে তো নেই মেনে তো নেই যদি বুঝতে না পারে যদি আমি বুঝে বুঝে মানতে চাই তাহলে আমিও কমসে কম তিরিশ বছর সময় দিই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই বিষয়গুলো বুঝার এবং সেই মোতাবেক আমল করার তৌফিক নসিব করেন এবার একটু পটুয়াখালী চলেন কোথায় পটুয়াখালী ওখানে একটা মাদ্রাসা হচ্ছে পরামর্শ হয়েছিল যে আমরা ইনশাল্লাহ সেখানে যাব তবে এখন যেহেতু আবহাওয়াটা কিছুটা প্রতিকূল আবহাওয়া এই জন্য আমরা কিছুদিন একটু বিলম্ব করি আর একটু পরামর্শ করে আপনাদের ইনশাল্লাহ জানাবো অন্তর থেকে দোয়া করবেন আল্লাহ তালা যেন এই মাদ্রাসাগুলোকে কবুল করেন অনেক ভাই অনেক ভাই যান এবং মাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে যে তারা মেহনতও দিবেন পকেটের পয়সাও খরচ করবেন যে একদিন দুই দিন যে কয়দিন লাগে তারা সফর করে সেখানে মাদ্রাসার কাজ করবেন মাটি কাটবেন ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই প্রস্তুত আছেন তবে প্রস্তুত থাকি ইনশাল্লাহ যতক্ষণ প্রস্তুত থাকবো ততক্ষণ কাজ করতে থাকার নেকি হইতে থাকবে এই জন্য প্রস্তুত থাকি যখন ইনশাল্লাহ পরামর্শ হবে মশফারা হবে হ্যাঁ মুরব্বীরা মশফারা করে যেটা ভালো হয় সেটা ইনশাল্লাহ আমরা জানতে পারবো 
আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে দিনে কাজের মধ্যে যান এবং মাল দিয়ে খুব বেশি বেশি অগ্রসর হওয়ার তৌফিক নসিব করে আমিন আলমিন দোয়া চেয়েছেন এক ভাই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এবং মা বাবার জন্য الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب الحمهما كما رب ياني صغيرا رب الحمهما كما رب ياني صغيرا رب الحمهما كما رب ياني صغيرا آي الله مهرباني كنا مدر المجلس كي قبول كرنان آي الله مدر المحفل كي قبول كرنان آئے اللہ جرہ ہم رہے ہیں شامل ہوئے سی شریک ہوئے سی ہمارے شبائی کے قبول کرے نین آئے اللہ حشر المائدان ہے ہمارے کی لوگ جیتے کرے نین آئے اللہ حشر المائدان ہے ہمارے کی لوگ جیتے کرے نین ہمارے دوش گلو پرکاش کرے دیئے نین ہمارے گناہ گلو ظاہر کرے دیئے نین یا اللہ مٹو راگی شموست گناہ ماف کرے دین یا اللہ شموست گناہ ماف کرے دین خاتی دل توبہ کرا توفیق نصیب کرے توفیق نصیب کرے یا اللہ مدد الفرشتہ کخون چلے آج بے کیو جانی نا یا اللہ یا اللہ اے مہورت توبہ کرا توفیق نصیب کرے یا اللہ افسوس تپنے تویری کرے دین منر مدد انو شوچنا تویری کرے دین گناہ ہر کارونے افسوس تویری کرے دین یا اللہ انو شوچنا تویری کرے دین چوکیر پانی دے شمست گناہ کے دوئے میں سے صاف کرے دین یا اللہ دیلر بیتا ہے شمست گناہ کے دور کرے دین یا اللہ پاس وقت نماز جماعت شد پورا توفیق دین یا اللہ قدر قرآن صحیح نا قدر کی خوب درو تو قرآن صحیح کرا توفیق نصیب کرین یا اللہ مویدان نمی جاوار توفیق نصیب کرین اپنا کے دیکھان اور توفیق نصیب کرین یا اللہ ہمرا چشتہ شروع کرے سی یا تلوک دیکھان اور توفیق نصیب کرین پولو شدہ تھے کہ ہم در کی حفاظت کرین یا اللہ یا اللہ پرش پر الحق نشت کرا تھے کہ حفاظت کرین یا اللہ دین کے زندہ کرا محنت شریک ہوار توفیق نصیب کرین دین کے گھرے گھرے پوس آیدہ اور محنت شریک ہوار توفیق نصیب کرین یا اللہ دین دار شکول سینر مدد میل محبت پائدہ کرے دین یا اللہ شکول سینر مدد میل محبت پائدہ کرے دین آیا اللہ ہم تیری محفیل کی خبول کرے دین یا اللہ انہیں ایک ماں بون پر در ارالے ترہو محفیل اوبستید ہوئے سین یا اللہ تادر دلر شموس تو عرضو کے اپنے خبول کرے دین یا اللہ یا اللہ تادر پوری بار گلو کے شنگشار گلو کے اپنے برکت مائے کرے دین شبای کے نیک شنطان نصیب کریں تادر شنطان آسی تادر شنطان کے نیک کار پر حزگار بنائے دین قرآن حافظ بنائے دین پتک تک گھر قرآن کے زندہ کرے دین یا اللہ شکال بکال قرآن تلاوت توفیق نصیب کریں گان بزنہ تھے کہ ہم در گھر گلو کے حفاظت کریں نفر مانی تھے کہ حفاظت کریں چیلی بیشنر گناہ تھے کہ حفاظت کریں بے پردر گناہ تھے کہ حفاظت کریں یا اللہ حشر المائدان قائم ہو اور آگے آگے ہم در شبائی کے اپنے پاک ابن صاف کرے دین پاک ابن صاف کرے دین وصل اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ علیکم السلام